A guerra da Ucrânia continua escalando e a coisa agora ficou ruim para Vladimir Putin, porque a Ucrânia acaba de receber a autorização de utilizar armas que recebeu das potências ocidentais contra a Rússia dentro do território russo. É isso mesmo que você ouviu. Até agora, a Ucrânia estava apenas se defendendo, mas agora ela será a agressora. Ela pode atacar o território russo dentro da Rússia. Além disso, ainda vamos falar da Coreia do Norte, que simplesmente está enviando balões com lixo e até mesmo fezes para a Coreia do Sul. E para encerrar o episódio de hoje, vamos falar da política brasileira, aonde o governo Lula deixou Felipe Neto, segundo ele, com cara de otário. Então, para você entender tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, fica ligado no episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tob na área com mais um Atualiza aí no ar, com muita notícia no dia de hoje, vocês pediram aí, mandaram nos comentários e agora o Atualiza aí tá sendo aí um combo de notícias diário, um compilado de tudo que é mais importante e que está acontecendo naquele dia para você assistir e ficar bem atualizado cedinho aí às 6 horas da manhã. E a primeira manchete que eu trouxe para você hoje é o seguinte, a fonte é a Veja e ela diz assim no seu título, Paris e Berlim dizem que a Ucrânia pode atacar a Rússia com armas ocidentais. É isso mesmo que você acabou de ver. A Ucrânia, que até agora estava apenas se defendendo da agressão injustificável de Vladimir Putin, agora recebe a autorização para atacar a Rússia dentro do território russo, utilizando armas ocidentais, armas das potências europeias e até mesmo dos Estados Unidos. Isso pode causar, sem dúvida nenhuma, uma escalada muito maior, porque o Putin é óbvio que não vai aceitar, ou pelo menos vai reclamar muito dessas armas que antes eram só de defesa e agora vão se converter em armas de ataque. Se liga nas letrinhas pequenas para você entender. O presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, afirmaram nesta terça-feira 28 que a Ucrânia deveria ter a permissão de atingir áreas militares dentro da Rússia, usando armas doadas por aliados ocidentais. Em resposta, o chefe do Estado russo, que é o ditador Vladimir Putin, alertou que os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN, estavam, abre aspas para Putin, brincando com fogo, fecha aspas, ao deixarem o exército ucraniano atacar o seu território, arriscando, abre aspas de novo, um conflito global, fecha aspas. É o Putin reclamando e percebendo que a água está só subindo. A Ucrânia é óbvio que sozinho não poderia se defender, mas com toda essa ajuda internacional, algo que o Putin não preveu. O Putin imaginava que iria dominar a Ucrânia rapidamente, mas aí veio toda a ajuda internacional e aí, meu amigo, simplesmente a guerra já dura mais de dois anos. Mas aí talvez você pare e pense. Pô, Tobias, mas de acordo com a reportagem é só uma fala de que eles poderiam, ou melhor, deveriam atacar. Mas calma, se liga na próxima notícia para você ver o quanto ela é relevante. O Globo, se liga na manchete. Estados Unidos autorizam a Ucrânia a usar armas americanas para atingir alvos na Rússia, diz imprensa. Você está entendendo a gravidade disso? Estamos falando, inclusive, dos aviões de caça F-16 que a Ucrânia recebeu de países do leste europeu. Lembrando que o F-16 é um caça americano, o caça mais exportado do mundo, um caça lá dos anos 70, que já foi modernizado várias vezes e que a Ucrânia recebeu para suprir os caças que foram derrubados, principalmente nos primeiros meses do combate. E os Estados Unidos liberaram a utilização dessas armas, os aviões e todas as outras, como armas de ataque. E aí é óbvio que toda a Europa, que também cedeu armas, a Polônia, a França, a Alemanha, o Reino Unido e vários outros, também vão liberar. E aí, a capacidade de combate ucraniana vai aumentar substancialmente. Mas quais serão as consequências disso? Antes de falar das consequências, letrinhas pequenas para você entender o que disse o presidente americano. O presidente Joe Biden suspendeu as restrições para que a Ucrânia use armas fornecidas por Washington contra alvos em território russo mas apenas para defender a região de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, que está sobre intenso fogo, disse uma autoridade sênior dos Estados Unidos à imprensa americana nesta quinta-feira. A decisão noticiada pelo site político foi tomada após semanas de discussões 
com Kiev. Ou seja, a ideia dos Estados Unidos aqui é o seguinte, olha, Kharkiv está sob ataque, a Ucrânia tem autorização de utilizar armamentos ucrani... é, americanos para atacar a Rússia dentro do território russo, desde que isso seja para proteger a cidade de Kharkiv. Ou seja, não é necessariamente uma liberação total para que, por exemplo, aviões F-16 possam bombardear Moscou. Não se trata disso, mas bombardear principalmente instituições ou organizações militares, é, alvos prioritários, comboios que estejam se deslocando ainda dentro do território russo, o que já é muita coisa, porque até agora a Ucrânia está lutando com as mãos amarradas, recebe sim armamentos, mas não pode atacar o território russo, a não ser com as suas próprias armas. Tem feito isso com alguns drones, drones civis mesmo, que estão sendo carregados aí com granadas e coisas do tipo. Agora a situação fica bem mais favorável à Ucrânia. Só para terminar aqui, último parágrafo. A permissão do presidente Biden destina-se exclusivamente à Ucrânia para atacar instalações militares na Rússia que estejam sendo usadas para atingir áreas de Kharkiv afirmou, como eu acabei de explicar para vocês. Tá vendo o quanto isso é sério? E é claro que o Putin não vai deixar barato, ele vai reclamar de montão. Já já nós teremos aí muitas declarações, ou do Sergei Lavrov, ou do chanceler, ou do próprio Putin, ou até do Dmitry Medvedev, que é o ex-presidente da Rússia, hoje chefe lá de, da, do Conselho de Defesa da Rússia, falando que isso vai gerar um conflito nuclear, porque eles sempre falam isso. Toda vez que acontece alguma coisa, onde eles veem que a supremacia deles está sendo ameaçada, eles vêm com essa ameaça nuclear o tempo todo falando disso, que eu não sei se vai acontecer de fato, até porque no vídeo de ontem eu falei, por exemplo, dos soldados franceses que estão chegando em território ucraniano para fazer o treinamento desses novos recrutas para lutarem no combate. Mas e você, o que você pensa disso? Você acha que o Ocidente, Estados Unidos, Alemanha, França, estão corretos em permitir que a Ucrânia utilize essas armas Contra o território russo, você acha que a guerra vai escalar com o uso desses armamentos? Quero saber sua opinião, coloca aqui nos comentários e, claro, não esquece o seu like. Deixa também aí a sua inscrição, que é muito importante para a gente chegar àqueles 100 mil inscritos que a gente tanto fala e tanto sonha aqui no canal. Beleza? Vamos mudar de assunto? Vamos para o próximo assunto aí, vamos falar de Coreia do Norte. É, meu amigo, Coreia do Norte. Olha que maluquice que está acontecendo. Nossa fonte agora é o jornal Metrópolis, diz assim no seu título. Coreia do Norte manda balões com lixo e fezes para a Coreia do Sul. Tobias, o que, que é isso agora? É um novo tipo de arma? Uma arma secreta norte-coreana? Fezes? Calma aí. Eu vou te explicar tudo. Isso aqui é bem mais antigo do que parece. Se liga nas letras pequenas. A Coreia do Norte é acusada de mandar centenas de balões. Foram mais de duas centenas, tá? Mais de 200 balões. Com lixo e fezes. A partir da fronteira, para a Coreia do Sul. A informação veio de militares de Seul, ou seja, a capital da Coreia do Sul, explicando que os vizinhos do norte alertaram sobre uma, abre aspas, vingança, fecha aspas, após panfletos anti Pyongyang terem sido enviados por ativistas. É isso mesmo, vou te explicar tudo aqui. Essa história de balões sendo lançados da Coreia do Sul para a Coreia do Norte ou da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, é algo que remonta lá aos anos 50, na Guerra da Coreia. Justamente a guerra que dividiu o único país chamado Coreia, que agora são dois, Coreia do Norte e Coreia do Sul, um socialista, outro capitalista. E você vai me perguntar, Tobias, por que disso? Depois da divisão das Coreias, basicamente uma tenta influenciar a população da outra, enviando principalmente panfletos. Se liga nesse número. Desde 1950, na verdade, 53 para cá, mais de 2 bilhões de panfletos foram lançados da Coreia do Sul para o Norte e do Norte para o Sul. Esses panfletos têm o um intuito de fazer propaganda do regime opositor. Ou seja, a Coreia do Sul envia balões com panfletos para a Coreia do Norte, falando bem do regime da Coreia do Sul e falando mal, denegrindo a imagem da Coreia do Norte. O contrário também é verdadeiro. A Coreia do Norte faz a mesma coisa enviando balões com mensagens exaltando o regime socialista da Coreia do Norte e denegrindo a imagem do governo e do sistema da Coreia do Sul. Isso aí já é muito antigo. Inclusive, boa parte desses panfletos estimulavam a deserção, ou seja, um soldado da Coreia do Norte que pegasse um panfleto desse e conseguisse atravessar a fronteira, seria recebido na Coreia do Sul, inclusive, com, com recompensas. 
e o contrário também acontecia, tá? A Coreia do Norte também lançava panfletos e um soldado sul-coreano que pegasse esse panfleto, atravessasse a fronteira e se apresentasse do lado da Coreia do Norte, segundo os panfletos, receberia uma série de benesses e poderia viver na Coreia do Norte com luxo, pompa e circunstância. Então isso já é muito, mas muito antigo. A novidade agora é que a Coreia do Norte enviou esses balões com lixo e fezes. E por que, que isso é extremamente perigoso e preocupante? Porque quando esses balões caem no território da Coreia do Sul, você não sabe o que, que tem dentro. E aí quando você identifica que tem lixo e que tem fezes, isso pode trazer, levar para a Coreia do Sul patógenos biológicos, ou seja, essas fezes aí, sabe-se lá se elas poderiam estar contaminadas ou quem sabe até ter ali algum tipo de artefato explosivo dentro desses balões. Por isso, de forma alguma é recomendado pelos militares que a população se aproxime desses balões. Tem que chamar ali a polícia, as forças armadas, então é sim um grande constrangimento. E sem dúvida nenhuma, a presença de fezes nesses balões é basicamente um país mostrando ali o desdém que ele tem pelo outro. Ou seja, a situação diplomática nas Coreias é gravíssima já há muito tempo. Inclusive, eu falo para os meus alunos quando eu dou aula sobre guerra da Coreia, que eu acredito que hoje Coreia do Norte e Coreia do Sul já se distanciaram muito, já estão muito longe de ser aquele único país antes dos anos 50 que era né, apenas a Coreia. Eu acho que a reunificação já é praticamente impossível, porque as pessoas, a maior parte da população, tanto da Coreia do Sul, quanto da Coreia do Norte, nasceram em Coreias já separadas. Diferente da época da Alemanha, a Alemanha que foi dividida também em Alemanha Oriental e Ocidental, cuja boa parte da população, quando o Muro de Berlim caiu em 89, ainda era saudosista de uma Alemanha unificada. Na Coreia do, no... na Coreia do Sul e na Coreia do Norte, isso já praticamente não existe mais. As pessoas que conheceram uma Coreia unida ou já faleceram ou, ou são muito idosas e hoje compõem a menor parte da população. Ou seja, uma situação diplomaticamente muito estremecida entre Norte e Sul, uma reunificação que eu acredito que seja impossível, e agora essa novidade aí, lixo e até mesmo fezes da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Mas lembre-se, a Coreia do Sul já enviou muito panfleto com balões para a Coreia do Norte também. E você, o que, que você pensa disso? O que, que você pensa lá do Pokémon coreano, o Kim Jong-un, enviando aí fezes e lixo da Coreia do Norte para a Coreia do Sul? Quero saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários. E agora, para a gente encerrar o vídeo, mudando completamente de assunto, saindo da geopolítica internacional e indo para a política nacional, Vamos falar do governo Lula e do senhor Felipe Neto, sempre ele, o cancelador geral da República. Ele está passando uma vergonha nas redes sociais. Se você entrar agora aí, por exemplo, no YouTube, onde Felipe Neto, de certa forma, é meio pessoa não, persona não grata, né? assim como Lula é persona não grata em Israel, Felipe Neto meio que na internet é também persona não grata, pelo menos pela maioria dos canais. Até a galera que é meio de esquerda, entende e vê no Felipe Neto, embora um aliado importante do governo, uma hipocrisia meio que generalizada. Ele está sempre envolvido em polêmicas, mas dessa vez o que ele fez foi passar vergonha. Parece que foi abandonado e ficou assim, chateadinho com o governo Lula. Se liga aí a nossa fonte agora, Folha do Estado. Não, não é a Folha que você está conhecida, essa aqui é a outra. Se liga no título, na manchete. Felipe Neto faz vídeo reconhecendo que foi enganado por Lula. Abre aspas para Felipe Neto. Fiquei com cara de otário. Fecha aspas. O vídeo dele realmente é constrangedor. Mas Felipe Neto, você tava, o que que você tá surpreso? Você foi enganado pelo pai da mentira. O Lula é o pai da mentira e o PT, a maior empresa de mentiras do Brasil. É é esse tipo de gente que você se aliou. Se liga nas letrinhas pequenas para você entender tudo. Na última terça-feira, dia 28, a Câmara dos Deputados aprovou a taxação de 20% sobre compras da internet de até 50 dólares. Uma medida que gerou forte reação nas redes sociais. O influenciador digital Felipe Neto expressou publicamente sua insatisfação, acusando o governo de traição e manipulação. Por acaso, você estava numa caverna, não está sabendo o que está acontecendo? Deixa eu te contar tudo aqui. O governo atual, aliás, o desgoverno atual do Lula e do pior 
é, prefeito da história de São Paulo, sim, o Fernando Haddad, que agora é ministro da economia ou da fazenda, como você quiser chamar, eles estão resolvendo, eles, eles precisam de dinheiro. O governo Lula precisa de dinheiro para pagar as viagens, as mordomias e tudo que o governo Lula faz, né? Comprar um móveis novos para o Palácio do Planalto e coisas do tipo. Então, como é que eles vão conseguir dinheiro? Uma das formas era cortando gastos, diminuindo ministérios, parando de viajar para coisa nenhuma, só que eles não estão dispostos a fazer isso, eles querem luxar com dinheiro público. Então, a segunda forma de conseguir mais dinheiro é taxando a população, ou seja, cobrando mais impostos. E desde o início do governo tem se falado na taxação dessas importações que todos nós fazemos na Shopee, na Shen, na AliExpress. É claro que isso já é taxado quando a sua compra excede um determinado limite. Só que até 50 dólares, ou seja, mais ou menos 250 reais, as compras eram isentas de taxação. E por que isso? Porque a maioria das pessoas que compram na Shen, que compram na Shopee, ou seja, nesse site chinês, acaba comprando muita bugiganga. Você compra ali uma roupa, você compra capinha de celular, você compra fone de ouvido, por exemplo, sem fio, né? Esses fones balatinhos, balatinhos, meio genéricos. Esse aqui é genérico, completamente genérico. Um fone desse aqui, por exemplo, da Apple, custa o quê? Dois mil reais, talvez mais do que isso. Esse daqui funciona bem pra caramba, tá? E esse aqui é genérico, custou o quê? Acho que duzentos reais. O que seria isento. É esse tipo de coisa que se compra. Só que agora o governo Lula resolveu taxar. E o Felipe Neto passou meses dizendo que essa taxação não aconteceria, que o governo Lula, em especial o Lula, era contra isso. E claro que ele não é. O Lula não tá nem aí pra população. O Lula precisa receber dinheiro pra ele pagar aí de boy magia pra sua primeira dama e poder levá-la pra viajar pelo mundo, pra fazer turismo. É isso que ele quer. Simplesmente é isso. E o Felipe Neto simplesmente caiu no conto do pai da mentira, que é o Lula. Mas peraí, vou abrir aspas pro Felipe Neto pra gente ver exatamente o que ele falou. Abre aspas para o garoto espertinho, como é chamado na internet. Como é que eu fico agora, Lula? Com cara de otário? Como um mentiroso? Sim, Felipe Neto. É com essa cara, exatamente essa cara que você fica aí. Desabafou o Felipe Neto, sentindo-se enganado após defender o governo contra acusações de aumento de impostos feitos pela abre aspas, extrema direita, fecha aspas. Ah, então a taxação era uma coisa da extrema direita, Felipe Neto. Será que você pode ser acusado então de fake news? Você que quer acusar todo mundo de fake news nas redes sociais? Aliás, ele escreveu acho que agora um livro sobre né, ódio nas redes. Será que o Felipe Neto de fato é a pessoa que combate esse tipo de comportamento ou ele é um dos maiores propagadores disso. E olha que falar do Felipe Neto é complicado. É mais seguro falar do STF do que falar do Felipe Neto. Porque o negócio dele é processar todo mundo. Ele sai processando e olha que muitas vezes ele acaba ganhando na justiça do Rio de Janeiro. Parece que só lá que ele ganha. Quando o processo é fora, geralmente eu acho que a tendência é ele perder. Mas e você aí? O que você acha dessa? É ou não é pra rir da cara do Felipe Neto que acreditou no pai da mentira? E o que você acha dessa taxação? Agora, qualquer brasileiro que quiser comprar esse site chinês vai ter que pagar imposto pra tudo. E talvez você esteja pensando aí, poxa Tobias, mas faz sentido. Quando você não taxa essas importações, isso prejudica o comércio nacional, isso prejudica o varejo, prejudica a indústria. Eu vou te falar por que, que não prejudica. Deixa eu te explicar por quê. A maior parte dos produtos comprados, principalmente dentro dessa faixa de 50 dólares, são produtos que não são produzidos aqui no Brasil. Esses produtos já não seriam produzidos aqui, então não atrapalham a indústria nacional. Ou você acha que esse tipo de fone de ouvido aqui é produzido no Brasil? Ah, Tobias, mas existem empresas brasileiras que vendem. Sim, compra aí, vai numa empresa brasileira, sei lá, Multilaser, que vende esse tipo de produto. Por exemplo, um outro tipo de fone, como esse daqui, ó, tá? E aí você compra lá, Multilaser. Tá escrito Multilaser. Só que quando você vai olhar onde foi produzido, onde foi produzido? Sim, na China. Ou seja, só que ao invés de você comprar dessa empresa, você vai comprar diretamente pagando muito mais barato, beneficiando você, né, o consumidor, principalmente num país onde a economia vai de mal a pior, justamente porque o Brasil é comandado pela extrema esquerda, pelo Lula e pelo Haddad, que já disse que não entende nada de economia, mas agora é o ministro da economia do Lula. Vai entender. E aí? O que, que você pensa disso? O que, que você achou da declaração do Felipe Neto e da cara dele, que ele mesmo falou que é cara de 
otário. E com relação à taxação, você aí fazia comprinhas aí na área express, na Shopee? Quero saber, coloca aqui nos comentários. Seu comentário é muito, muito importante aqui para o canal. Agora é o seguinte, chegou até aqui, tá curtindo atualizar aí agora com combo de notícias? Então eu vou te pedir um grande favor, uma grande ajuda. Você vai fazer o seguinte, clica aqui, ó. A logo do canal tá aparecendo, clica aqui, se inscreve, vem para o lado de cá e ajude a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Não esquece do seu comentário, do seu like e, claro, badalar o sininho das notificações. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza aí, 6 da manhã, para você ficar bem informado. Não esquece, clica aqui. Beijão do top, fica com Deus. Fui.